হ্যালো এভরিওান আমি আমার অশোক কুমার মাহাতো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকের টপিক্স আসা যাক আজকের টপিক্স হচ্ছে বায়োম তাহলে বায়োম পড়ার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে লেভেল অফ অর্গানাইজেশান তো লেভেল অফ অর্গানাইজেশন আমরা দেখেছিলাম যে পরপর ধাপে 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 বায়োমটা তৈরি হচ্ছে এবং এই বায়োমের সমষ্টিত কী তৈরি হয় বায়োস্ফিয়ার তৈরি হয় অর্থাৎ গোটা পৃথিবীটা জীব সম্প্রদায় কোথায় কীভাবে থাকে সেটা সৃষ্টি হয় তার লেভেল অফ অর্গানাইজেশন কী হয় প্রথমে অর্গানিজমস থাকে তার স্পেসিস থাকে তারপর পপুলেশান থাকে তারপর কমিউনিটি থাকে কমিউনিটি থাকার পরে থাকে ল্যান্ডস্কেপ ল্যান্ডস্কেপ থাকার পর থাকে বায়োম বায়োমের পর থেকে বায়োস্পিয়ার ওকে তাহলে এই বায়োস্পিয়ারটা পৃথিবীর কীরকমভাবে সেই বায়োস্পিয়ারগুলো রয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা একটু জানব আর তাহলে প্রথমে দেখে নিচ্ছি যে কী হয় যে নির্দিষ্ট জলবায়ুর ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট জলবায়ু আর ভৌগোলিক অবস্থান অর্থাৎ পৃথিবীর সব জায়গায় জলবায়ু কীরকম নয় তার নির্দিষ্ট জলবায়ু আর ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয় পৃথিবীর যেসব বৃহৎ অঞ্চলগুলিতে বিশেষ ধরনের জীব সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায় এটা কিন্তু বিশেষ ধরনের জীব সম্প্রদায় আর যেখানে বিশেষ ধরনের জীব সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায় তাদেরকে একত্রে কী বলা হবে বায়ম বলা হবে ঠিক আছে যদি পৃথিবীর দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি তাহলে এই জায়গাতে একটা ছবি দেখানো হয়েছে এই ছবিটাতে দেখানো হয়েছে কিন্তু তার আগে জিওগ্রাফিক ডিস্ট্রিবিউশন অনুযায়ী এখানে প্রকার ভিত্রে করা হয়েছে কোথায় কী ধরনের বায়ম তৈরি হয়েছে এবং সেই বায়মটা ম্যাক্সিমাম সময় ফরেস্ট এবং অন্যান্য যেখানে যেরকম জীব আছে সেখানে সেরকম বায়ম অনুযায়ী নাম দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাগুলো তাহলে প্রথমে কী আছে পোলার রিজিয়ন আর্কটিক রিজিয়ন অর্থাৎ এই এলাকাটা বেশিরভাগ বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে সাব আর্কটিক রিজিয়ন এটাতে কী কনিফেরাস অরণ্য দেখতে পাওয়া যায় কনিফেরাস মানে কি যেগুলো সুচালু পাতাযুক্ত হয় টেম্পারেট অর্থাৎ এইটা হচ্ছে কি টেম্পারেট বলতে কি বলো ওটাকে নাতিশুতোষ্ণ অঞ্চল আর এইটা হচ্ছে ক্রান্তি অঞ্চল তাহলে নাতিশুতোষ্ণ আর ক্রান্তি অঞ্চলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন ধরনের বায়ম দেখতে পাওয়া যায় টেম্পারেট ফরেস্ট অর্থাৎ নাতিশুতোষ্ণ কি ফরেস্ট দেখতে পাওয়া যায় নাতিশুতোষ্ণ তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় চ্যাপারালটা একটা তৃণভূমির নাম আর মরুভূমিও দেখতে পাওয়া যায় ক্রান্তিওর ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায় জঙ্গল তৃণভূমি আর ডিজার্ট তাহলে এরকমভাবে রাগ করা হয়েছে যেমন আর্কটিক অঞ্চলে যারা থাকে সেটা তুন্দ্রা ফরেস্ট বলে সাব আর্কটিক রিজনে যারা থাকে সেটা কোনি ফ্রাস ফরেস্ট বলা হয় টেম্পারেট রিজনে কী থাকে বনভূমিও থাকে ফরেস্টও থাকে গ্রাসল্যান্ডও থাকে ডিজার্টও থাকে ট্রপিকেটের মধ্যে ফরেস্ট থাকে গ্রাসল্যান্ড থাকে ডিজার্ট থাকে ঠিক আছে তাহলে এরপর তোমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে যে টেম্পারেট আর ট্রপিকের রিজন পৃথিবীর কোন জায়গাতে আছে সেটা কিন্তু জানতে গেলে আমাদেরকে কী করতে হয় প্রথমে একটু ম্যাপের দিকে চলে যেতে হবে তাহলে সেই ম্যাপটাতেই আমরা বুঝতে পারবো যে কীরকমভাবে প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে পৃথিবীর একটা ম্যাপ পৃথিবীর ম্যাপটাতে এখানে সবগুলোই দেওয়া রয়েছে এটা ফিফটি ডিগ্রি ফোর্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি টেন ডিগ্রি এরকমভাবে সব অ্যানগুলো করা রয়েছে ঠিক আছে এরপরে এই জায়গাটাতে এ এইটা হচ্ছে তোমাদের এটা কি এই জায়গাটা হচ্ছে কি এই জায়গাটা হচ্ছে নিরক্ষী রাখা অর্থাৎ এটাকে আমরা কি বলি নিরক্ষ রাখা বলি আর এইটাকে বলা হয় যেটা একদম মাঝে থাকে সেটা হচ্ছে মূল মধ্য রাখা কী বলো এটাকে মূল মধ্য রাখা আর এইগুলো হচ্ছে অক্ষাংশ আর এইগুলো হচ্ছে দ্রাঘী মাংস ওকে তাহলে বুঝতে পারলে কোনটা অক্ষাংশ কোনটা দ্রাঘী মাংস তাহলে তোমরা কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিবে কমেন্ট বিলোয়ে যে আমরা ভারতবর্ষ কোন দিকে আছি পৃথিবীর পূর্ব দিকে না পশ্চিম দিকে ওকে ঠিক আছে তাহলে এরপর দেখে নেওয়া যাক যে এই নিরক্ষীয় অঞ্চলের মধ্যে দেখি তাহলে নিরক্ষী অঞ্চলের মধ্যে পুরোটাই যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো ম্যাক্সিমাম জায়গাটাতে নিরক্ষী অঞ্চলে যদি পৃথিবীটাকে আমরা রোটেট করে দেখি তাহলে দেখো ম্যাক্সিমাম জায়গাটাতে নিরক্ষী অঞ্চলের ক্ষেত্রে কি রয়েছে সমুদ্র রয়েছে এবং যে জায়গাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এইখানে কিছুটা অঞ্চল সাউথ আফ্রিকা রয়েছে সেখানে জঙ্গল পড়ে যায় সরি এটা কি সাউথ আমেরিকা রয়েছে সেটার মধ্যে জঙ্গল পড়ে যায় ওকে আবার এইখানে আস্তে আস্তে কি হয় এই জায়গাটাতে আফ্রিকার কিছুটা অঞ্চল জুড়ে নিরক্ষরেখা পার হচ্ছে এইখানে ভারতবর্ষে কিন্তু কোনো নিরক্ষরেখা পার হয়নি সেটা খেয়াল রাখবে কিন্তু কিন্তু এই দুটো জায়গাতে এক মিনিট দেখাচ্ছি এইটা এই অঞ্চলটা আর এই অঞ্চলটা হচ্ছে কর্কটক্রান্তির মকরক্রান্তি এই অঞ্চলটাকে বলা হয় ট্রপিকের রিজন অর্থাৎ ক্রান্তিও রাখা এই অঞ্চলটাকে এটা হচ্ছে নিরক্ষী অঞ্চল আর এইটা হচ্ছে কি এই জায়গাটাতে হচ্ছে নাতিশুতোষ্ণ অঞ্চল এইখানে সবসময় পৃথিবীর উষ্ণতা সবসময় বেশি থাকে এই জায়গাগুলোতে 
ওকে ঠিক আছে তাহলে এটা বুঝতে পারছো এরপর ভারতবর্ষের অবস্থা দেখি দেখো যে জায়গাগুলোতে ট্রপিক অফ ক্যান্সার গেছে কর্কট ক্রান্তির একা অর্থাৎ তেইশ সাড়ে তেইশ ডিগ্রি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দেখো ম্যাক্সিমাম জায়গায় যে সাদা সাদা অংশগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে মরুভূমি পুরোপুরি তাহলে দেখো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সৌদি আরব ম্যাক্সিমাম টাইম মরুভূমি তারপরে এই জায়গাটাতে লিবিয়া এজিপ্ট অ্যালজেরিয়া ওয়াশিংটন এগুলো কিন্তু সবগুলোই মরুভূমির মধ্যে পড়ে যাই হোক আমরা রোটেট করি রোটেট করে ম্যাক্সিকোর কিছু কিছু জায়গাতেও ট্রপিক অফ ক্যান্সার গেছে এবং এই জায়গাটাতে রয়েছে আমরা রোটেট করে সেখানে ফিরে আসছি এই জায়গাটাতে চলে এলাম তাহলে এই জায়গাটাতে কী হচ্ছে ইন্ডিয়ার আবার কী হয় যেটা মকর ক্রান্তি রেখা সেখানেও কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় কিছু কিছু জায়গায় যেমন অস্ট্রেলিয়া এই জায়গাটা একটা রয়েছে এই এই জায়গাগুলোতে এই জায়গাগুলোতে একটা রয়েছে মরুভূমি রয়েছে এই জায়গাটাতে সরি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি মার্ক করে এই জায়গাটা মরুভূমি রয়েছে তারপর রয়েছে এই জায়গাটাতে আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই জায়গাটা তো মরুভূমি রয়েছে এই জায়গাটা তো মরুভূমি রয়েছে ওকে নেক্সট আমরা চলে যাই হুম এইটা সাউথ আমেরিকা চিলে চিলে দেশের মধ্যেও এই জায়গাটাতে মরুভূমি রয়েছে এই জায়গাগুলোতে মরুভূমি রয়েছে ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে এরকম রয়েছে তাহলে ভারতবর্ষের দিকে আমরা ম্যাপটা চলে আসি একবার এটা হচ্ছে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের মধ্যে কি হয় এই জায়গাটাতে রয়েছে আমাদের কি মরুভূমি অঞ্চলটা এই জায়গাটাতে মরুভূমি অঞ্চল রয়েছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফরেস্ট ভারতবর্ষের এই জায়গাতের মধ্যে কোনো তত্ত্ব নেই এটা কিন্তু তোমরা একটু খেয়াল রাখবে ম্যাক্সিমাম ফরেস্ট এই রকম এলাকাতে বেশি রয়েছে ভারতবর্ষের এই এলাকাটাতে ফরেস্ট এরিয়া রয়েছে এই জায়গাটাতে এবং এই জায়গাটা থেকেই ফরেস্ট রয়েছে কারণ এটা হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল আর এই জায়গাটা যেটা রয়েছে সেটা আমরা কি বলি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ঠিক আছে তাহলে এইসব জিনিসগুলো তোমাদের জানতে হবে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাপটা ম্যাপটা তোমরা জেনে নিলে কোন জায়গাটা ট্রপিক্যাল রিজিয়ন কোনটা টেম্পারেট রিজিয়ন ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখো তোমাদের আরেকটা ম্যাপ দেখাচ্ছি সেই ম্যাপটাতে তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারবে এই ম্যাপটাতে দেখো প্রথমত কী হচ্ছে যে এইখানে দেখো এই সিক্সটি ডিগ্রি এন এই অঞ্চলটাকে এই অঞ্চলটা পুরোপুরি রয়েছে পোলার রিজিয়ন অর্থাৎ এই জায়গাটা পুরোপুরি বরফে ঢাকা রয়েছে তাহলে এইখানে বেশি জীব দেখতে পাবো না আমরা জীবের ঘনত্ব কিন্তু এইটা হচ্ছে টেম্পারেট রিজিয়ন টেম্পারেট মানে নাতিশুতোষ্ণ অর্থাৎ এইখানে অত বেশি তাপমাত্রা থাকবে না টেম্পারেট কিন্তু এইখানে আমরা কনিফেরাস ফরেস্টটা দেখতে পাবো এটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল রিজিয়ন এই জায়গাটা হচ্ছে পুরোপুরি ট্রপিক্যাল অর্থাৎ এই জায়গাটা ক্রান্তি অর্থাৎ এই কর্কট ক্রান্তি রেখা থেকে মকর ক্রান্তি রেখার মাঝখান অঞ্চলটা হচ্ছে কি এই মাঝখান অঞ্চল ট্রপিক্যাল অর্থাৎ ক্রান্তীয় অঞ্চল এটাকে বলা হয় এই জায়গাটাতে কি হয় ম্যাক্সিমাম ফরেস্টও দেখতে পাওয়া যায় আবার গ্রাসল্যান্ডও দেখতে পাওয়া যায় আবার ডিজার্টও দেখতে পাওয়া যায় টেম্পারেট রিজিয়ন যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে টেম্পারেট রিজিয়ন আর এটাও টেম্পারেট রিজিয়ন এটা আবার পোলার রিজিয়ন কারণ এটা দক্ষিণ মেরুতে রয়েছে টেম্পারেট রিজিয়নও এরকম রয়েছে এগুলো হচ্ছে পুরোপুরি রূপে মরুভূমি এগুলো তো মরুভূমি রয়েছে এই জায়গাটা তোমার জানতে হবে যে এইটা হচ্ছে নাতিশুতোষ্ণ অঞ্চল এইটা হচ্ছে নাতিশুতোষ্ণ অঞ্চল এটা হচ্ছে ক্রান্তীয় অঞ্চল এটা হচ্ছে নাতিশুতোষ্ণ অঞ্চল আর এইটা হচ্ছে তুন্দ্রা অঞ্চল বা পোলার চোন ওকে তাহলে আমি বুঝতে পারলাম এবার নেক্সট টপিক্সে চলে যাই নেক্সট টপিক্সটাতে কী হয় যে এইখানে দেখো যে কালারটা এটা রয়েছে এটা হচ্ছে তুন্দ্রা অর্থাৎ তুন্দ্রা কে তাহলে দেখতে পাবো আমরা উপরে দেখতে পাবো এই জায়গাটা পুরোটাই হচ্ছে তুন্দ্রা এই জায়গাটা হচ্ছে পুরোপুরোটা তুন্দ্রা তৈগা তৈগা মানে হচ্ছে যে একটু টেম্পারেচার উঠবে তারপর এই জায়গা থেকে ধীরে ধীরে নর্থ থেকে সাউথের দিকে দেখো এইটা নর্থ এটা সাউথ এটা ইস্ট আর এটা ওয়েস্ট ঠিক আছে এবার যে টেম্পারেট ফরেস্ট টেম্পারেট ফরেস্ট বলতে নাতিশুতোষ্ণ হ্যাঁ নাতিশুতোষ্ণ অঞ্চলের জঙ্গল অর্থাৎ এখানে ডিপ গ্রিন নেই হালকা গ্রিনটা আছে তাহলে কোথায় দেখতে পাচ্ছি আমরা এই এরিয়াটা তাহলে এরিয়াটা কী এরিয়া ওটা এরিয়াটা কী এরিয়া তাহলে এই এরিয়াটা হচ্ছে আমেরিকার কিছু অঞ্চল উত্তর আমেরিকার কিছু অঞ্চল ইউএসের কিছু জায়গা এরপর এই এরিয়াটা এই এরিয়াটা অনেকটা রাশিয়ার কাছে রয়েছে তারপর ইউরোপিয়ান কিছু জায়গাতে এটা দখল করেছে এই জায়গাগুলোতে তারপর রয়েছে ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ফরেস্ট ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ফরেস্ট দেখো ভারতবর্ষের এই জায়গাগুলোতে রয়েছে ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ফরেস্ট এইখানে দেখো এই জায়গাগুলোতে এটা কী দ্বীপ বলো তো এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া তো অস্ট্রেলিয়ার মাঝে এই যে দ্বীপগুলো রয়েছে সেই যে দ্বীপগুলোতে রয়েছে এরপর কি হয় এটা ব্রাজিলের এই জায়গাটাতে আমাজন জঙ্গল এটা রয়েছে ঠিক আছে আর এই জায়গাটা রয়েছে কি কঙ্গো ফরেস্টটা গ্রাসল্যান্ড
डिजार्ट सम्पर्क हमें सबाई जी जो मरुभूमि तो मरुभूमिगुलो यार तो मरुभूमि कि रही है ये जैगा मरुभूमि कि रही है ये जैगा अर्थात ये जैगलो कि देखो भारतवर्षर मध्य ये जैगलो तो थको ये अफ्रिका सारा मरुभूमि ये चिलेर आटाकामा ठीक है एखे राजस्थान थर मरुभूमि सऊदी आरबे मरुभूमि ठीक है तेल ये सब जिनस जानते हैं ओके मुभ तेल ये बुझते पार्ची जी रकम भाव भाग रही है तेल प्रथम कि जलवायु जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेचार अफ लिविंग डिवाइडेड छधरण तेल प्रथम कि तुंद्रा व्यय तुंद्रा व्यय मैं बुझते परलम पोलार एजन देखते पा तर मरुभूम व्यय डिजार्ट व्यय डिजार्ट व्यय क्षेत्र यार क्षेत्र में बस वैचित्र देते पाव ना कि विभिन्न जैगे देखते पाई जैक मैनग्रोव व्यय कोस्टाल एरिया देखते पाँच खेल रखो कोस्टाल एरिया मैंने समुद्र उपकूलवर्ती अंचल है फरेस्ट व्यय तीन धरण तईगा फरेस्ट देते पाव ट्रपिकल साफ ट्रपिकल अर्थात क्रांत और प्रक्रांत बन्य अंचल टेम्पारेट फरेस्ट नातिशतोष्ण बन्य अंचल ग्रासलैंड व्यय ट्रपिकल सबाना स्राबलैंड सबाना एट स्राबलैंड जो यूरोप विस्तीर्ण अंचल जुड़े थे तक से स्राबलैंड बोले और सबाना हे उत्तर अमेरिका साउथ अमेरिका कानाडा आलास्कार मध्य जगह से सबाना टेम्पारेट फरेस्ट नातिशतोष्ण जंगलो देखते पाव जाए सबाना स्राबलैंड रही है ठीक है तेल ये जिन प्रकार भेजे खेल रखते हैं नेक्स्ट तेल फार्ष्ट हो तुंद्रा व्यय हमें तुंद्रा व्यय देखे चले आसी तुंद्रा व्यय क्षेत्र में मैप्ट देखते ही पाँची जैसे कलारिंग रही है से तुंद्रा व्यय तेल ये जैगा पुरोपुर तुंद्रा व्यय ये जैगा टोटाली तुंद्रा व्यय तेल देखो मैक्सिमाम जैगा रही है नर्थर मध्य रही है तेल ये जैगा मैक्सिमाम जैगा कि बरफ दिए ढाका आज ये जैगा तेल बरफ दिए जो ढाका थे तेल बस जीव देखते पाब ना तो क्यों की जीव देखते पाँ से देखे नहीं एक तेल की की जीव देखते पाव जाए देखो ये लोकेशन रही है आर्टिक साउथ अमेरिका तोईगा फरेस्ट यूरोपर मध्य लैपलैंड स्कैंडे स्कैंडेनिभिया एशियार मध्य सैबेरिया नर्थ अमेरिका अलास्का कानाडा एगल रही है सएलर मध्य पार्मा फ्रस्ट आलपाइन तुंद्रा सएल पार्मा फ्रस्ट को भलोक बुझे पार्मा फ्रस्ट को बोले दी जगह देखो अनेक ऊपर मटी आटे क्योंकि परीक्षा तो आसे क्यों तर नीचे देखो प्रचुर परमाणे कि जैगा आईस आदि ए रखम लेयार करा थे ये जैगल तो ये जो लेयार करा थे ये जैगल जो ए रखम लेयार करा थे तालोले ये पार्मा फ्रस्ट सएल किशोर बल्लम पार्मा फ्रस्ट सएल आलपाइन तुंद्रा को आलपाइन तुंद्रा हे जो एक हज़ार फिटर ऊपर दिखे उच्चते उठते थी एखे टेम्पारेचार जो कमे कमे जाए उचू उचू जैगागुल बरफ दिए ढाका थे तेल तक से एरिया कि बलब आलपाइन तुंद्रा बोलो ठीक है एवं से देखते पा कि गुलमजात उद्भिद किरुद कि गुलम जो पासकिन फ्लोवर अलपाइन एजे एक फुलर नाम ये देखते पा कि एनिमेल देखते पा ये क्योंकि एनिमेलगुल खेल रखा है आर्कटिक डियार रिंग डियार हो गए ये आर्कटिक डियार है आर्कटिक डियार ये हे आर्कटिक 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 फक्स ग्रेअल्स कैरिव्यू पोलार बियार ये जिसगल देखते पा ठीक है तेल ये क्योंकि तुम्हारा जो इम्पोर्टेंस रखा तो परमाफा सएल आलफाइन तुद्रा और की की प्राणी देखते पाव जाए तीनटे जिस तुम्हारे परीक्षा से आसार सम्भवना बेसि था जैक मुफ नेक्स्ट व्यय चले आसमें ये हे डिजार्ट व्यय डिजार्ट व्यय मैं हमें सबा जी मरुभूमि तो मरुभूमि कथाय कथाय आज से जेने देखो प्रथम तुम्हारे महादेश नामगुल भलो कर जानते हैं कि कि महादेश रही है तेल ये हे एशियार महादेश क्योंकि एशियार महादेश मध्य देखो ये राजस्थान थर रही कि ना लादाख रही है कि ना अस्ट्रेलियार ये मरुभूमि कारण अस्ट्रेलियार मध्य रही है ये पूर्व साउथ अफ्रिका तेल साउथ अफ्रिकार मध्य रही है ये जैगा रही है ये थर मर सरि कि सहारा अफ्रिका सहारा मरुभूम रही है ये आरबे मरुभूमि एखे अनेकटा मरुभूमि रही है यहाँ चिले आटाकामा मरुभूमि यहां कि मरुभूमि रही है जेटा नर्थ अमेरिकार मध्य रही है तेल ये सब जैगल तो मरुभूमि रही है से नामगुल जेने कोगुलर की नाम ताइना देखो कि लोकेशन ट्रपिको कैंसार और ट्रपिको कैप्रिकनर मजे मैक्सिमाम मरुभूमिगल रही है ठीक है इरपर कि है ओके 
এরপর কি হচ্ছে পরেরটায় দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ক্লাইমেট সবসময় পঞ্চাশ থেকে ষাট ডিগ্রি উষ্ণ থাকে যদি ওয়ার্ম ডিজার্ট হয় আর কোল্ড ডিজার্ট হয় দেখলে দশ থেকে মাইনাস দশ ডিগ্রি উষ্ণতা স্যান্ডি সয়েল নো ফার্টিলিটি কোনো উর্বরতা নেই এখানে আমরা কয়েকটা প্রাণীর নাম বলেছি এই যে এগুলো প্রাণীর নামগুলো তোমরা একটু খেয়াল রাখবে যে কী কী প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় এইসব প্রাণীগুলো কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এইসব উদ্ভিদগুলো দেখতে পাওয়া যায় যেমন দেখো প্লান্ট ওপুনসিয়া ফণিমনসা বাবলা কেশিয়া বনবেগুন নেরিয়াম করবি এলোভেরা এইসব জিনিসগুলো দেখতে পাওয়া যায় ওদের ক্যামেল র্যাটাল স্ন্যাক ক্যাঙ্গার রেট ইত্যাদি ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে ডিজার্ট বাম সহজে পারবে ওকে মুভ টু আদার ম্যান গ্রুপ বায়াম ম্যান গ্রুপ বায়ামের ক্ষেত্রে আমরা ম্যাপটা দেখো খুব সহজ কিন্তু এটা খেয়াল রাখা ম্যান গ্রুপ বায়াম এগুলো সব এক্ষেত্রে তোমাকে সাগরের নামগুলো জানতে হবে কারণ ম্যাক্সিমাম সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল এলাকায় রয়েছে যেখানে লাল লাল দাগ রয়েছে এগুলো এইগুলো এইখান থেকে শুরু করে এই জায়গা থেকে শুরু করে এইখান থেকে শুরু আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চল এই জায়গাগুলো তো অঞ্চল এই জায়গাগুলোতে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলটা রয়েছে যেখানে গুজরাটের কিছু অঞ্চল রয়েছে এই জায়গাটায় সুন্দরবন এই জায়গাটা তো সুন্দরবন রয়েছে সুন্দরবনের জায়গাটা থেকে শুরু করে জাপান থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে এইসব জায়গাগুলো দেশগুলো বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে এখানে সাউথ কোরিয়া রয়েছে এইসব জায়গাগুলোতে প্রচুর রয়েছে তাহলে উপকূলবর্তী এলাকা যায় মনগ্রুপ বন কারণ কি এখানে যে মাটিটা থাকবে সেটা কী ধরনের মাটি হবে সেই মাটিটা হবে পুরোপুরি রূপে কি ফিজিওলজিক্যাল ড্রাই অর্থাৎ সার্বিত্তি শুষ্ক মৃত্তিকা লবণাক্ত মৃত্তিকা হবে ওকে মুভ টু অনাদার পেজ এখানে দেখো দেখানো হয়েছে এখানে একটু জাস্ট লোকেশান কোস্টাল এরিয়া অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সাজে সাউথ ইস্ট এশিয়া ইস্টার্ন আফ্রিকা এগুলো সবগুলো কোস্টাল এরিয়া ক্লাইমেট টেম্পারেচার নাতিশীতোষ্ণ থাকবে অত বেশি গরমও নয় অত বেশি ঠান্ডাও নয় র্যান একশো থেকে দেড়শো সেন্টিমিটার হবে সল্টি একদম সার্বিত্তি শুষ্ক মৃত্তিকা কী কী উদ্ভিদ থাকবে এবিসেনিয়া নাইপা হেরিটেরিয়া একান্থা সোনার্টিয়া অর্থাৎ এটা হচ্ছে সুন্দরী গাছের বিজ্ঞান সন্ধ্যা নাম সুন্দরী এটা হচ্ছে কেওড়া ঠিক আছে এটা হচ্ছে গরান এই জিনিসগুলো রয়েছে এছাড়াও প্রচুর প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় কোরকোডাইল ওয়াটার বাফেলো ফ্লেমিঙ্গো ফ্লাইং ফিউ আদার্স অ্যানিমেল স্পেসও দেখতে পাওয়া যায় ওকে তাহলে এইসব জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে তোমাদের কাজ হচ্ছে যে এইখানে যে জীবগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু খাতা একটু টুকে নিবে দেখো এক নম্বর থেকে কি কি প্রাণী পাওয়া যায় উপকূলবর্তী এলাকায় মন গ্রুপ সম্পেস তার মধ্যে রয়েছে এক দুই থেকে শুরু করে সবগুলোই রয়েছে এগুলো একটু জাস্ট তোমরা একটু নোট ডাউন করে নেবে খাতায় ওকে তাহলে আমরা অন্য একটা বায়ামের দিকে এগিয়ে যাই এক্ষেত্রে দেখো ফরেস্ট বায়াম ফরেস্ট বায়ামের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় ফরেস্ট রয়েছে তাহলে এখানে একটা পৃথিবীর ম্যাপ রয়েছে পৃথিবীর ম্যাপটাতে আমরা দেখি মরুভূমি অঞ্চলগুলো বাদ দিয়ে দাও মরুভূমি অঞ্চলগুলো বাদ দিলে যেসব জায়গাগুলো থাকে সেই জায়গাগুলো ভারতবর্ষটা অনেকটা রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশ আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এখানে একটু ভুল করেছে সবগুলো দিয়ে দিয়েছে উত্তর আমেরিকার কিছু জায়গা এই জায়গাটাতে কী রয়েছে আমাজন জঙ্গল রয়েছে আফ্রিকার এই জায়গাটা কঙ্গো জঙ্গল রয়েছে রাশিয়ার এই জায়গাগুলোতে প্রচুর পরিমাণ বড় বড় ঢাকা অঞ্চল রয়েছে আবার এখানে থাকো গাছগুলো সুইচ মতো সুইচের মতো আছে এটা হচ্ছে কোনিফ্রাস অরণ্য ঠিক আছে অস্ট্রেলিয়ার এই জায়গাটাতে রয়েছে দেখো যেখানে কয়েকদিন আগেই দেখবে যে অস্ট্রেলিয়া আগুন লেগেছিলো সেটা কিন্তু এই জায়গাটাতে ছিল ঠিক আছে এইসব জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে তোমরা ওকে তাহলে মুক্তনাদার পেজ এই ক্ষেত্রে দেখো কি আছে এইখানে দেখো আর্কটিকের টেম্পারেচার রিজিয়ন নাতিশীতোষ্ণ কুড়ি থেকে ষাট ডিগ্রি নর্থ আর সাইডে আর নর্থ আর সাউথ সাইড আমেরিকাতে জাপান আর মঙ্গোলিয়া এইসব জায়গাগুলোতে জঙ্গলটা দেখতে পাওয়া যায় আর্কটিকের টেম্পারেচার রিজিয়নও দেখতে পাওয়া যায় টেম্পারেচার টেম্পারেট ফরেস্ট নাতিশীতোষ্ণ ফরেস্টের মধ্যে উষ্ণতা থাকছে পঞ্চাশ থেকে ষাট ডিগ্রি নর্থ আর সাইড দুটোতেই ট্রপিক্যাল আর সাব ট্রপিক্যাল আর ক্রান্তি উপক্রান্তীয় অঞ্চলে কী থাকে কর্কট ক্রান্তি মকর ক্রান্তির এখানে মাঝখানে পুরো অঞ্চলটাই জঙ্গলে ঘেরা রয়েছে তৈগা রিজিয়নে একুশ থেকে মাইনাস চুয়ান্ন ডিগ্রি উষ্ণতাও থাকতে পারে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে র্যান বৃষ্টিপাত হয় পঁচাত্তর থেকে দেড়শো সেন্টিমিটার ক্রান্তি উপক্রান্তি অঞ্চলে কুড়ি থেকে তিরিশ ডিগ্রি বৃষ্টিপাত হয় দুশো সেন্টিমিটার কী কী গাছ দেখতে পাই বেটুলা বিচ গাছ পপুলাস এই গাছগুলো আটটি রিজিয়নও দেখতে পাই টেম্পারেট ব্রড লিপ মিক্সড অর্থাৎ চৌড়া পাতা দেখতে পাই অক ম্যাপেল এই গাছগুলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কনিফেরাস ফরান অর্থাৎ পাতাগুলো সুচালো থাকে যেন পাইনাস রেডু ট্রি এই জিনিসগুলো দেখতে পাই ক্রান্তি উপক্রান্তি অঞ্চলে ইভারগ্রিন আর ডিসিডুয়াস অর্থাৎ চিরহরি তার পনচ উদ্ভিদও দেখতে পাই অ্যানিমেল ক্ষেত্রে অ্যারবোরিয়াল
এগুলো কিন্তু নর্থ আমেরিকাটাকে প্রেরি বলে হ্যাঁ এদিকে সাউথ আমেরিকা তো গ্রাসল্যান্ড রয়েছে এদিকে আফ্রিকা তো গ্রাসল্যান্ড রয়েছে এদিকে ইউরোপ এটাকে কি বলে স্রাবল্যান্ড বলে এটাকে বা এগুলো সাবানা বলে এটা এশিয়া তো রয়েছে এশিয়ার ভারতবর্ষের কিছু গুজরাটের কিছু এরিয়া রয়েছে আর সেইটা সহজ পাকিস্তান দিকে চলে যাচ্ছে আর কি অস্ট্রেলিয়া তো রয়েছে জঙ্গলের কিছুটা অঞ্চল সামনাসামনি ঘেরাটা গ্রাসল্যান্ড রয়েছে নেক্সট এখানে দেখো কয়েকটা প্রাণী দেওয়া হয়েছে লোকেশানটা কোথায় আছে ক্রান্তীয় সরি নাতিশীতোষ্ণ ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় রিজন নর্থ সাউথ আমেরিকা আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার মিডিল পোর্শনগুলোতে রয়েছে ক্লাইমেট বিভিন্ন ধরনের মাইনাস পনেরো থেকে তিরিশ ডিগ্রি রেনফল কুড়ি থেকে দেড়শো ডিগ্রি যেখানে যেরকম বৃষ্টিপাত হয় সয়াল থাকে পেলিলো ঘন একটু হলুদ এবং কালো কালার উদ্ভিদ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় বাফেলো গ্রাস বিগ ব্লু স্টেম সুইচ গ্রাস পার্পেল কর্নফ্লাওয়ার দেখো এখানে দেওয়া আছে কতগুলো উদ্ভিদ এগুলো একটু তোমরা দেখে নেবে সাবানা প্লান্ট অ্যাকাশিয়া অর্থাৎ এটা ওইখানে বাবলা গাছ দেখতে পাচ্ছি এলিফ্যান্ট গ্রাস বারমুডা গ্রাস ক্যাঙ্গারু পোজ সরি এরপর কি হয় যে প্রাণীগুলো রয়েছে সেই প্রাণীগুলো দেখো এখানে দিয়ে দেওয়া আছে সেই প্রাণীগুলো এখানে দেওয়া আছে কি কি প্রাণী থাকে সেই প্রাণীগুলো একটু দেখে নেবে টাইগার ডিয়ার লায়ন হায়েনা চিতা অস্ট্রিক আর্মডিলো ফ্রেকশন বার্ড স্নেক লিজার্ড ফ্রক এগুলো থাকছে এখানে এটা একটু খেয়াল রাখবে নর্থ আমেরিকার তৃণমূলটাকে প্রেরি বলে সাউথ আমেরিকাটাকে প্যাম্পাস বলে সাউথ আফ্রিকাটাকে ভেল্ট বলে ক্যালিফোর্নিয়া সালমানটাকে চ্যাপারাল বলে ইটালিটাকে ম্যাচিয়া বলে ওকে ঠিক আছে তারপর মুভ নভিজ করা যাক এইখানে একটা ছবি দেখো সাবানা কোন জায়গাগুলোকে বলো সেটা দেখো এই জায়গাগুলো হচ্ছে পুরোপুরি সাবানা এটা মানে পুরোপুরি ম্যাক্সিমাম জায়গাটায় সাবানা আর কি ইউরোপটা বাদ দিয়ে এখানে ইউরোপটা দিয়ে দিয়েছে একটু বাদ দিয়ে পুরোপুরি সাবানার মধ্যে রয়েছে কিন্তু স্রাবল্যান্ড কোনটা শুধুমাত্র ইউরোপটা সরি এটা ইউরোপ নয় এই জায়গাটা ইউরোপ তাহলে এই জায়গাটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্রাবল্যান্ড অর্থাৎ ইউরোপে থাকতে গেলে সেটাকে স্রাবল্যান্ড বলবো বাদ বাকি পৃথিবীর সব বেশিরভাগ জায়গাগুলো কী হবে সাবানা হবে ওকে ঠিক আছে এরপর দেখো অ্যাকোয়াটিক ব্যায়াম অ্যাকোয়াটিক ব্যায়ামের ক্ষেত্রে অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় এটা সব সাগরগুলো তোমরা খেয়াল রাখো তাহলেই এগুলো অ্যাকোয়াটিক ব্যায়াম কারণ আমরা জানি এখানে দেখো একটু দেওয়া রয়েছে লেক যেগুলো একটু কালার করা রয়েছে এখানে লেক রয়েছে বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম রয়েছে রিভার এই সরু সরু সুতার মতোগুলো রয়েছে রিভার অ্যাস্টোরিজ মানে এই যে খাল বিল ইন্টারডিয়াল জোন মানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সেরকম জায়গায় কোরাল রিপ এইসব জায়গাগুলো এগুলো হচ্ছে কোরাল রিপ এগুলো বর্তমানে অনেকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত অ্যাবাইসাল জোন অনেক ভিতর প্রান্ত এইগুলো হচ্ছে অ্যাবাইসাল অর্থাৎ ব্যাপক গভীর পর্যন্ত যে অঞ্চলগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যাবাইসাল জোন এগুলো হচ্ছে অ্যাবাইসাল জোন ওকে তাহলে দেখা যাক এরপরে কোন জীবটা রয়েছে কোথায় একটু দেখিনি তাহলে দেখো একোয়াটিক ব্যায়ামকে দুভাগ করে একটা ফ্রেশ ওয়াটার একটা আছে অর্থাৎ সাধু জল একটা হচ্ছে সামুদ্রিক জল সাধু জল হচ্ছে প্যান্ট লোক রিভার স্টোরিজ এইসব জিনিসগুলো অ্যাকোয়াটিক ফ্রেশ ওয়াটার আর ফাইভ ওসিয়ান্স অর্থাৎ পাঁচটা সমুদ্রে সবগুলোই কি ইয়ে রয়েছে কী নাম বলো এটাকে নোনা জলা রয়েছে হুম এইখানে দেখো এখানে বিভিন্ন তলে বিভিন্ন জন্য হোয়েল সব জায়গায় থাকছে এখানে হোয়েল আছে সরি এখান থেকে এখানে সব জায়গায় যাকতে পারে এখানে বিভিন্ন জীব দেওয়া হয়েছে কুকুম্বার আম ফিভিয়ান স্টার ফিস কপি পোর্ট এপিপোলাজিক ফিস টিনোপোর্ট সব জায়গাতে রয়েছে যেমন দেখো এখানে লেয়ারগুলো দিয়ে দিয়েছে এপিপোলাজিক মেসোপোলাজিক ব্যাথাইলোপোলাজিক অ্যাবাইসোলোপোলাজিক হ্যাডাল পোলাজিক এগুলো যত গভীরে যাবে তত সেরকম দেখতে পাওয়া যায় দেখো এইগুলোতে কোনো উৎপাদক থাকে না কিন্তু প্রাণীরা থাকে কিন্তু এখানে যত আছে সব ম্যাক্সিমাম পরিমাণ উৎপাদক থাকে যেগুলোকে আমরা ফাইট টু প্লাঙ্কটার বলি ওকে তারপর তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারটাতে সব বায়ামের সম্পর্কে পড়ে দিলাম তোমরা আই হোপ Everyone will be able to solve all this question. I'm not sure if you're going to go to the school. I'm going to go to the important role. So, we have come to the end of this video. Thanks for watching. See you next videos. Until then, good luck. Goodbye.